。营长，该查房了。来了。肯定又是地雷爆炸，这帮日本人怎么总是半夜搞演习？是啊，这都多少天了，日本人军事演习啊，真是没完没了的。咱每天都是听着他们的枪炮声睡觉。这帮日本人和咱们低头不见抬头见的，真不知道搞什么名堂。旅长没有宿在营中，其他长官呢？六幺幺团电话无人接听，六幺九团招团长也不在营，长官们都不在。归队。是。兄弟们，咱们没有接到任何命令，但我们不能坐在这儿等死。现在，所有人都守在营房这儿。是。做好战斗准备。营长，刚刚得到消息，第六幺九、第六二幺两团已经分别向东山嘴子撤退了。为什么我们没有接到撤退的命令？他们撤了，我们怎么办？鬼子是不是要来了？这么猛烈的炮火，他们到底来了多少人？报告，营长，刚刚接到旅长从城内打来的电话，不抵抗，等候交涉。什么叫不抵抗？旅长还说啥了？只有这一句话。等我再打过去的时候。电话已经被切断了，打不通了。这个、兄弟们，我们已经被敌人逼上绝路了，前进是死，后退也是死，但咱们都是大老爷们儿，死。
也要死得顶天立地，也要站着死。问兄弟们两句话：这地方谁说了算？我们。别人要是欺负咱们怎么办？揍他！揍他！营长，你这是违抗军令！滚开！没错，站，则有违军令；不站，则有辱国歌。
九三一年九月十八日夜，铁道守备队炸毁沈阳柳条湖附近的南满铁路路轨，并栽赃嫁祸于中国军队。日军以此为借口，炮轰沈阳北大营，视为“九一八事变”，它揭开了第二次世界大战东方战场的序幕。